നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന ലോകായുക്ത ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ഇതോടെ ഇത് ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള വിധിയാണ് എന്നും സർക്കാരിന്റെ നേട്ടവുമാണ് എന്നെല്ലാം വാദിച്ച് പലരും രംഗത്തെത്തി വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയുമില്ലാതെ വെറുതെ സർക്കാർ ദൂർത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നവരാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ പലരും ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടല്ലോ സാധാരണ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും ദൂരത്തൊന്നും അടിക്കണില്ല അപ്പൊ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്ത് വാടക കിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഏ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി അവർ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്ന പ്ലെയിനിൽ അവർ പോകണ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അത് അവർക്ക് വിലയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു അല്ലേ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രത്തലവനും അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒരു അയാൾക്കും പോവാമല്ലോ അല്ല അതാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും എത്ര തവണ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് എനിക്ക് അത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ വിധി പൊതുജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് അറിയാമോ ലോകായുക്ത ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയത് ശരിയോ തെറ്റോ ഈ വിഷയവുമായി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഡി എൻ എ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അവരിലേക്ക് ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടല്ലോ അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ എത്രത്തോളം പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഗവർണർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒപ്പിടാത്തത് ഈ അഴിമതി തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് രോഗായുക്ത ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടാണ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് നിയമസഭ ഒരുപാട് പലതും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഴിമതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പാസ്സാക്കി പല കാര്യങ്ങളും മറ്റേ ഭീകരവാദികളെ ജയിൽ നിറക്കണതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടു ഒപ്പിട്ടു ഇതെങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് പ്രതികൂല ജനങ്ങളെ ഇത് വായി ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭരണക്കാർക്ക് അഴിമതി നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറും അത് അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രുതഗതിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടത് അത് എന്ത് അത് ആരുടെയെങ്കിലും ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഇടപെടൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തോ അവരിതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും പഠിച്ചില്ല ഇരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ഈ ഭരണക്കാർക്ക് അഴിമതി നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമായിട്ട് അത് മാറും അത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടല്ലോ അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാം അതിന് പ്രതികരണമുണ്ട് അത് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഈ കൊള്ളക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കൊള്ളക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിപ്പോയി ഇത് നമ്മളെ നാട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊള്ളക്കാരെ കയ്യിലാണ് ആ കൊള്ളക്കാരെ കൈകയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കൾ സംസ്ഥാനത്തിനോട് കേന്ദ്രം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേന്ദ്രവും ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊന്നുമില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലോകായുക്ത ഇപ്പോൾ ഈ ലോകായുക്ത ഇ കെ നേരാറിൻ്റെ കാലത്ത് ശ്രീമാൻ ഇ കെ നേരാറിൻ്റെ കാലത്ത് അഴിമതിക്ക് അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ മറികടന്ന് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഈ അഴിമതി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പ്രതികരിക്കാം പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം ശശികുമാർ സാർ ഇപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളും ഇനി ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ശശികുമാരൻ സാറിനെ നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കൊള്ളക്കാരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ലോകായുക്തയുടെ ഈ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ പൊതുഖജനാബിൽ നിന്ന് കോടിക്കണ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന 
ഇതിനു മുമ്പേ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നു വിടുന്നതിന് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാതെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുറന്നു വിട്ട് എത്ര മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ആരും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ടോ പല രാ നാട്ടിൽ നിന്നും പല രാജ്യത്തു നിന്നും കൊടുത്ത് ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ ഓടയിൽ കൊണ്ടുതള്ളിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ക്രൂരതയല്ലേ ഇതാണോ നമുക്ക് ഇനി വരേണ്ട ജനാധിപത്യം എന്ന് നമ്മളെ നാട് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് പ്രതികരിക്കണം നമ്മളും കൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മരണം വരെ നമ്മളും കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം നമ്മളെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കൊള്ളകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം അനീതിക്കെതിരെ ലോകായുക്ത പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇനി നിലവിൽ ആവശ്യമാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും പ്രതികരണമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടമാനം അത് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രതികരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ